அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சுவர்க்கமும் நரகமும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்போதும் இருக்கின்றன அல்லாஹு தால அதை படைத்திருக்கிறான் சுவர்க்கமும் நரகமும் நிரந்தரமானவை அழியாதவை இது நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சமாகும் இந்த சுவர்க்கத்தில் அல்லாஹு தால அவனை ஈமான் கொண்டு அவன் அனுப்பிய தூதர்களை நம்பி இந்த சுவர்க்கத்தின் மீது விசுவாசம் கொண்டு தூதர்கள் காட்டிய முறையில் நடந்தவர்களுக்கு எல்லா விதமான இன்பங்களையும் வைத்திருக்கிறான் எவ்வாறான இன்பங்கள் என்றால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஃபீஹா மால ஐநுன்ற எந்த கண்ணுமே பார்த்திருக்காத லைஃப்ல இந்த உலகத்தில் பிறந்த எந்த ஒரு மனிதனுமே அவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்காத இன்பங்கள் இருக்கின்றன சமியத் இந்த உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனிதனுமே கேட்டிருக்காத இன்பங்கள் இருக்கின்றன எந்த ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் தோன்றாத இன்பங்கள் எல்லாம் அந்த சுவர்க்கத்தில் நிறைந்து போயிருக்கின்றன என்று நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்பம் தான் அங்கே சுகம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்பதை தவிர வேறொன்றும் சுவர்க்கத்தில் கிடையாது சுவர்க்கத்தை படைத்த அல்லா அந்த சுவர்க்கத்திற்கு எட்டு வாசல்களை வைத்திருக்கிறான் எட்டு வாசலும் மூடப்பட்டிருக்கும் மலக்குகள் அதற்கு சுவர்க்கத்திற்கு பொறுப்பாக அல்லாஹு தாலா ரிதுவான் அலஹி இஸ்லாம் என்கிற மலக்கை நியமித்திருக்கிறார் அந்த மலக்கு எல்லா வாசல்களையும் மூடி பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுவார் யாருக்குமே திறக்க மாட்டார் நபிகள் நாயம் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் போய் சுவர்க்கத்தின் வாசலில் நின்று அழைப்பு விடுக்கும் போது சுவர்க்கத்திற்கு பொறுப்பான மலக்கு கேட்பார் யார் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அப்போது ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நான் தான் முகம்மது வந்திருக்கிறேன் என்ற போது என்று சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவார் அல்லாஹு தாலா உங்களை தவிர வேறு யாருக்கு முதலில் திறக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறான் உங்களுக்காக மாத்திரம்தான் முதலிலே திறக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எனக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி சுவர்க்கத்தின் வாசலை திறந்து விடுவார்கள் ரசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆஹிருல் அம்பியா அவ்வலுமை எதுகுலுல் ஜன்ன இறுதி தூதர் முதலில் சுவர்க்கம் நுழையக்கூடியவர்கள் சுவர்க்கத்திற்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக சுவர்க்கத்தை நாம் அல் ஜன்னா என்று சொல்லுவோம் ஜென்னா என்பதற்கு நேரடியான அர்த்தம் தோப்பு பூங்கா என்ற அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன உண்மையிலே சுவர்க்கத்தை பார்க்கும் போது குரானும் ஹதீசும் சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படையில் சுவர்க்கத்தை நாம் பார்க்கும் போது சுவர்க்கம் நிறைய மரங்கள் மரங்களும் அற்புதமான மரங்கள் மனிதனுக்கு பழம் தரக்கூடிய எல்லா மரங்களும் அந்த சுவர்க்கத்திலே இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சில மரங்கள் இருக்கும் அந்த மரங்கள் கிளைகளை விரித்து நிற்கும் மரத்தின் அடியிலிருந்து வளர்ந்து சென்று கிளைகள் அப்படியே விரிந்து நிற்கும் அந்த கிளைகளுக்கு கீழே ஒரு மனிதன் நடந்து சென்றால் நூறு வருடங்கள் நடந்து செல்லலாமாம் அல்லாஹு அக்பர் அப்படியான மரங்கள் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா மரங்களுடைய அடிப்பகுதியை பார்த்தால் தங்கமாக இருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா மரங்களினுடைய அடிப்பகுதிகள் தங்கமாக இருக்கும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படியான மரங்களும் 
பழம் தரக்கூடிய மரங்களும் நிறைந்த இடமாக அது இருக்கும் அந்த மரங்களுக்கு இடையிலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நிறைய ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆறுகள் என்று சொல்லும் போது நாம் பார்த்ததெல்லாம் வரும் தண்ணீர் ஆறுகள் தான் இந்த ஆறுகளும் கலங்கள் நீரோடு சில நேரம் வரும் ரசிக்க முடியாமல் சில நேரம் இருக்கும் ஆனால் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற ஆறுகள் பல்வேறு விதமான ஆறுகள் தண்ணீர் ஆறுகளை பொறுத்தவரையில் மின்மா இன் கைரி ஆசின் கலங்காத நீர் கண்ணாடி போன்ற அந்த நீர் இருக்கும் மதுவாறுகள் இருக்கும் பால் ஆறுகள் இருக்கும் தேன் ஆறுகள் இருக்கும் இப்படியான பல ஆறுகள் அந்த மரங்களுக்கு மத்தியிலே ஓடுகின்றன கொஞ்சம் அப்படியே உங்களை இந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கி அழைத்து வாருங்கள் மரங்கள் மரங்களுக்கு மத்தியிலே ஆறுகள் அதற்குள் அற்புதமான வீடுகளும் மாளிகைகளும் அந்த வீடுகளும் மாளிகைகளும் எப்படி இருக்கும் என்றால் சில வீடுகள் சில மாளிகைகள் வெறுமனே தங்கத்தால் மாத்திரம் கட்டப்பட்டிருக்கும் வெறும் தங்கம் பியோர் தங்கம் புல் அண்ட் புல் தங்கம் இன்னும் சில மாளிகைகளை பார்த்தால் முழுக்க முழுக்க வெள்ளி சில மாளிகைகள் வெள்ளியும் தங்கமும் கலந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் சிமெண்ட் மட்டுமல்ல நம்ம என்ன சொல்றது கற்கள் லபினதுன் மின் ஃபிப் லபினதுன் மின் ذهب லபினதுன் மின் ஃபிப்தா லபினாண்டா நம்ம செங்கல் என்று சொல்லுவோமே அது போல இருக்கும் வெள்ளி தங்கம் இவ்வாறு கட்டப்பட்ட மாளிகைகளுக்குரிய பிளாஸ்டரிங் கஸ்தூரிகளாக இருக்கும் நான் சொல்ற எதுவுமே கற்பனை அல்ல முழுக்க ஹதீசிலும் குரானிலும் கூறப்பட்டவை அப்ப பூச்சி கஸ்தூரியால் பூசப்பட்டிருக்கும் அந்த கஸ்தூரினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஏஃப்ரெஷ்னர் தேவையில்லை அது போக போக நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த சுவர்களில் பூசப்பட்டிருக்கிற பிளாஸ்டரிங் அந்த பூச்சி கஸ்தூரியால் பூசப்பட்டிருக்கும் அது நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த மாளிகைகளின் உள்ளே போனால் டைல்ஸ் டைல்ஸுகள் முத்து மரகதங்களால் போடப்பட்டிருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் இவ்வாறான மாளிகைகள் அந்த மாளிகைக்குள் இருக்கக்கூடிய பெட்ரூம் செட்டுகள் குரானில் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் உயர்ந்த கட்டில்கள் அங்கே இருக்கும் அந்த கட்டில்களில் அணியணியாக தலையணைகள் போடப்பட்டிருக்கும் முத்து மரகதம் அதுக்கு மேல விரிப்புகள் பெட்ரூம் செட்டை பற்றி அல்ல குரானில் சொல்கிறான் கிச்சனிலே பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் தங்க தட்டுக்கள் வெள்ளி தட்டுக்கள் சகோதரிகளே வெள்ளி தட்டுனால் நமக்கு இப்போது ஒரு வெள்ளி தான் தெரியும் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளி தட்டுகள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா வெள்ளி ஆனால் கண்ணாடி அல்லாஹ் 
வெள்ளி அனல் கிளாஸ் அதான் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன இந்த கண்ணுமே பார்த்திருக்காத அற்புதமான இன்பங்கள் அந்த சுவர்க்கத்திலே இருக்கும் வெளியிலே அல் கௌசர் என்ற ஒரு ஆறு இருக்கும் அதுபோன்று ஏனைய நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட நிறைய ஆறுகள் அதற்கு பக்கத்திலே அழகிய மரங்கள் அந்த மரங்களின் கிளைகள் விரிந்திருக்கும் அதற்கு கீழே பெஞ்சுகள் இருக்கும் அந்த ஆறுகளில் இருந்து போ செல்லக்கூடிய பானங்களை அருந்துவதற்காக வெள்ளி தங்க கிண்ணங்கள் நிறைந்து போயிருக்கும் தோப்பு பூங்கா பலவிதமான மரங்கள் தங்க வீடுகள் வெள்ளி வீடுகள் தங்கமும் வெள்ளியும் கலந்த வீடுகள் வீட்டின் உள்ளே இருக்கிற இந்த அற்புதமான ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஆற்றோரங்களில் இருக்கிற அந்த கிண்ணங்கள் இவைகளையெல்லாம் தாண்டி சுவர்க்கத்திலே அல்லாஹு தாலா சந்தைகளையும் அமைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் சுவர்க்கத்தில் சந்தைகள் இருக்கின்றன இந்த சுவர்க்கத்தை அல்லாஹ் தன்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான்